제주도에 어제 그제 왔나요? 그제 왔나요? 네. 네. 어제 왔어요. 그제 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 와가지고 지금 이틀 됐는데요. 제주도에 와 보니까 저는 지도에서 봤을 때요. 제주도는 하나 조그마한 점에 네, 그 불가해서 제주도 조그마한 도매다고 오기 전에는 그렇게 생각을 했거든요. 근데 와서 보니까 제주도는 엄청 큰 도시예요. 그리고 너무너무 잘 살고 있는 동네다. 이런 것을 제가 느꼈어요. 그리고 너무너무 어, 미약, 어, 느림의 그 미약 있잖아요. 그걸 제가 느꼈어요. 그래서 제가 제주도란 오늘까지 이틀 동안에 살면서 느낀 점은 제주도란 제, 제주를 어, 제주를 제주를 음, 제주 제주도라는 것은 제주를 도에 넘치게 부려도 만만치 않은 제주도라는 것을 <웃음> 작년에 어, 여름에 한번 제가 태, 태풍 때 여기를 한번 방문을 했었거든요. 근데 그날 저녁에 엄청난 바람이 불어가지고 돌멩이가 두목만 돌멩이가 날라와서 길에 막 널려 있어도 어, 그 다음날 가봤더니 그 저기 귤이 하나도 안 떨어져 갖고 있다는 거 그게 제가 너무 또 깜짝 놀랐어요 그래가지고 제가 이제 전북에 가서 그런 얘기 했거든요 그래 보러 네 그것도 나도 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 그리고 제가 이제 우리 아버님 둘째 딸인데요. 제가 크면서 우리 아버님한테 이런 그림 그리는 제주 끼를 받았던가 봐요. 그래서 항상 저는 다른 원래 제는 식품영양관 나왔고 영양사 생활을 했거든요. 그러면서 항상 우리 아버님의 그 그림 큰 옛날에는요. 바가지를 바가지가 그 바, 저기, 그 저기 바가지 만든 박 있잖아요. 그걸 아버님이 그 나무에 하나다만 거름을 줘가지고 이렇게 큰 닭을 만들어가지고 속을 파내서 겉에다가 호랑이나 닭을 그려서 그걸 집에 지금도 있어요. 보물처럼. 근데 그걸 볼 때마다 아, 아버님 어쩌면 저렇게 그릴까. 근데 아버님은 배운 게 아니에요. 그냥 그냥 타고나서 이렇게 그림은 그냥 그렇게 기가 막힌 그림이 되는 거예요. 그래서 제가 그 길을 타고나서 제가 몇십 년 만에 식품 영양사를 하다가 그래도 뭔가 그림을 그리고 싶은 그 열정이 이 속에 잠재되어 있었는데 그거를 그 달란트를 제가 꺼내서 사용을 못했어요. 그러면서 어 제가 무슨 일을 했는 거니 영양사 생활을 하다가 나중에 전주 한옥마을에 부동산 일을 제가 한 30년 만 했거든요. 그러면서 어느 날 어디 일을 그 화방을 옆에 갔는데 풍속도가 그려져 있더라고요. 그래서 뭐저 풍속도를 한번 그려보고 싶어 그래서 들어가서 배우게 된게 지금 한 10. 6, 7년 됐어요. 한 가지만 파야 되겠다. 근데 그 전에 이 미나를 하기 전에 제가 무슨 일을 했는 거니 계속 붓을 잡고 서해도 해보고 어, 사군자도 해보고 어, 그 다음에 문이나도 해보고 여러 가지 해봤지만 은 저의 가슴에 딱와 닿는 그런 거 없었어요. 제 속을 꽉 채워주는 그런 거 없었어요. 그래서 뭔가 좀 해봐야 되겠는데 저의 맞는 음, 무슨 예술 작품이 없을까 하다가 미나를 만나게 됐, 됐어요. 아주 지금 전국에서 그때부터 여기 심심풀이로 하게 된 미나 작업이 지금은 전국에서 큰 상을 다 휩쓸다 싶해서 어, 좀 작가가 됐어요. 미나란 것은 제가 이제 간단히 다 아시겠지만 설명을 좀 해, 해볼게요. 미나란 것은 삼국시대, 고려시대, 조선시대 때 민중의 그 생활에 묻어있는 애함과 그 다음에 어, 기복사상을 그림으로 그려낸 것이 서민문화고요. 그 다음에 궁중에서 이렇게 그 무슨 행사 때 행차도니 그 다음에 뭐 이런, 이런 모란도 같은 것을 이렇게, 이렇게 그려가지고 하면은 이런, 이런 작품들이 쭉 그냥 병, 병풍으로 되어가고 나오면은 이거는 어, 그 왕가의 누구 생일잔치나 어, 이렇게 뭐 홀례 때 사용하는 이런 것이 민화인데 이 민화는 재료가 화학적인 물감이 아니고 
돌가루, 조개가루, 흙가루 그걸 이용해서 그리기 때문에 이게 몇백 년이 지난 경복궁이나 창덕궁에 가서 벽화를 보면요 색이 하나도 변함이 없이 그대로 있어요 왜? 천연 물감을 어, 불에 민어의 불어 불에 민어의 불에를 녹여가지고 그 물감을 착색시켜서 이렇게 그리기 때문에 이게 천연 물감이에요. 그래서 이 색의 변화가 없는 거예요. 그래서 올해 지금 이제 일을 할수 있고요. 그 다음에 우리 조선시대 때 제일 많이 어, 민화에 대해서 그 발전이 최대 성행했던 시기가 정주시대 때 그, 어, 신윤복이나 김홍도나 정선 그, 그 도화원의 화가들에 의해서 어, 어, 정주시대 때 제일 많이 번창했던 것 같아요. 그래가지고 그때 작품이 지금 경복궁이나 창덕궁이나 모든 어, 저기 그림 민화로 많이 남아있는 작품이 많아요. 근데 그런데 불행하게도 계속 그 수만 점의 수십만 점의 작품이 우리나라의 그 공중에나 이 서민들이 가지고 있었는데 그 미나가 일제 시대 때 어, 일제 시대 때 일본 사람들이 와갖고 우리 민족의 얼과 정신을 어, 말살시킨다 해가지고 그 좋은 미나가 일본으로 수만 점이 갔어요 하고. 그 사람들이 그 작품을 갖다가 자기들 수장고에다 넣어놓고 그것을 사진을 찍어서 저희한테 책한 권에 10만 원씩, 20만 원씩 그걸 팔아요. 그래서 제가 그 책을 음, 보니까 너무 좋은 작품이 일본 그 수장고에 있는데 그 작품을 안 주고 책으로 찍어서 저희한테 파는 거예요. 그래서 제가 아, 이 좋은 것을 어, 제가 재현을 해서 어, 많은 시민들한테 보여줘야 되겠다. 그때부터 제가 꿈을 꾸게 됐어요. 그래서 그때부터 어, 한 작품이 제가 제일 에, 여러 작품을 많이 했지만 한 150여 점의 작품을 해서 제가 지금 가지고 있거든요. 근데 그 중에서 제일 큰 작품이 정조시대 때 태평성시도라는 이 그림을 이게 지금 국립중앙박물관에 소장되어 있는 그림이에요. 근데 이것을 정조대왕이 그이 그림을 도화원에 그 화원들을 시켜서 이 그림을 10년에 걸쳐서 이 그림을 완성을 했어요. 근데 저는 이 그림 어느 책자에서 본 순간 이걸 제, 제가 재현을 해서 시민들한테 한번 보여주고 싶다. 여러분 이게 보물로 지정되어 있기 때문에 이 작품을 어 지금 서, 저기 뭐 수장고에 있기 때문에 서민들이 볼 수가 없잖아요. 그래서 제가 이것을 이 자료를 받아가지고 이 자료를 받을 때한 노트만한 크기의 에 자료를 12장을 받았어요. 그래서 그걸 제가 그 자료를 안 주니까 그걸 받아가지고 그거를 확대 복사해서 또 그려서 또 확대 복사 또 그려가지고 제가 이것을 6m 50짜리 병풍을 만들었어요. 가지고 제가 전국에다 내서 이걸 이제 대상을 받았어요. 어, 강진. 영어 미나 박물관에서 15년도에 제가 대상을 받았어요. 근데 이 작품을 이 초를 초, 초본이다 그래요. 초를 뜨는데 1년이 걸렸고요. 그 다음에 어, 한채다 옮기는데 1년이 걸렸고 채색을 하는데 1년 6개월이 걸렸어요. 하고 3년 6개월 동안에 이것만 오직 이것만 해가지고 어, 그런 상을 받고 이, 어, 이 반절짜리 요거 반절짜리는 영월 쪽에서 대상 받았고 영월 미나 박물관에서 소장을 하고 요, 요 작품은 제가 지금 현재 가지고 있어요. 어, 누가 지금 서울에서 3억에 주고 뭐, 어, 사간다고 해도 저는 팔 수가 없고 그 개인한테 주면 은 개인만 보기, 보겠지만 은 제가 이걸 가지고 전국을 다니면서 전시회를 하게 되면 여러 사람이 볼수 있을 것 같아서 그게 더 좋은 어 생각이 나 해가지고 제가 가지고 있어요. 그래서 여기는 사람이 한 2,200명 정도 되고 짐승이 한 300마리 정도 있고 이 내용은 어떤 내용이 뭐냐? 
어, 조선시대 때 이게 이게 태평성 시도거든요. 제목이 이게 어, 정조대왕이 태평스러운 어, 어, 백성들의 사는 모습을 그려달라 해가지고 이걸 그렸는데 이거는 어, 중국의 청명상화도라는 그림을 어, 기본으로 해서 우리 그 정조시대 때 생활 모습에 맞게 우리 조선식으로 그린 그 저기 작품이에요. 그래서 이런 데 보면은 무슨 도자기 파는데 거울 파는데 대장간도 있고 어, 짐승을 이제 껍질 벗겨서 이렇게 모피를 파는데 모든 그런 여기가 이다 담아 있어요. 그래서 제가 이걸 그리면서도 우리 어, 선조들의 대단한 그 예술적인 정신과 그 기량에 제가 탐복을 했고 어, 너무 좋은 작품이다고 해서 이걸 그렸어요. 근데 저는 이게요? 아, 이거는 개인의 작품이 아니고 임금이 도화원에 도화원들 뭐 20명이고 30명이고 시켜가지고 거기서 공동으로 나온 작품이기 때문에 이거는 누구 작품이다 그것이 안 나와요. 어? 그래서 그, 그리고요. 저는 이 작품뿐만 아니라 제가 어, 국가에서 보물, 보물로 지정된 작품 있잖아요. 그런 작품도 또 재현해서 또 많이 가지고 있고 그 다음에 삼성 그큰 <웃음> 기업체에서 돈이 많으니까 많이 작품을 사들여 가지고 거기서 소장하고 있는 작품을 제가 또 자료를 받아 가지고 또 이렇게 그 그려낸 작품들을 제가 반품만 한 25점 정도 가지고 있어요. 크기가 6m 50, 5m, 3m 막 그런 작품을 제가 전국에서 미나를 시작한 지는 어, 저보다 시작한 지는 막 30년, 20년, 막 40년 된 사람들이 있지만은 제가 이런 작품을 재현해서 제 전국에 제일 많이 가지고 있어요. 예, 네, 그래서 저는 이런 작품을 우리 자식한테도 안 물려주고 자식한테 주면 자기들 생활 곤란데 팔아먹잖아요. 이거 사먹 주고 사간다는데 자식이 필요하면 팔아먹을 수도 있으니까 저는 제가 가, 가진 재산과 모든 걸 합쳐서 미술관을 만들어 가지고요. 어 저기 가지고 있다가 나중에 시나 어디에 기증을 하려고 그래요. 그리고 저는 신랑이는 <웃음> 가족을 남겨서 어그 저는 이름을 남겨서 제가 이제 네, 만들진 않았지만은 이어 네. 제가 그림을 남겨서 어 다른 사람들이 보고. <웃음> 선조들의 대단한 이런 작품성과 이런 걸 이런 어를 느낄 수 있게끔 그 행복을 제가 드리고 싶어서 저는 그 미술관 남겨서 저기 전 이제 기증을 하고 싶고 그리고 또 하나 어 제주도에도 혹시나 이런 그림을 제가 한 백여 점 가지고 있으니까 혹시나 장소가 제공이 된다면 제가 가지고 어 와서 전시를 한번 했으면 하는 그런. 어, 기회도 있었으면 좋겠어요. 네, 감사합니다.